Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, épisode 86, l'origine du carnaval. Alors cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier, et eh ben cette fois-ci, j'ai changé de camion et de remords, tout simplement. Alors, cette fois-ci, nous sommes en Suisse, précisément à Zurich, je suis au magasin Stock, je transporte des yaourts et je vais aller en direction de Berne. Alors cette fois-ci, on change de mode, on change de camion. Alors cette fois-ci, c'est un mode qui a été créé par Silva Trucker et le nom du mode s'appelle Bonito e Pede Um Favetto. Alors c'est peut-être espagnol ou portugais, je ne sais pas. Et cette fois-ci, je suis avec un nouveau camion, c'est un DAF XF 105.510 Super Space Cab. Alors j'ai une remorque frigorifique et on va aller à Berne. Alors, bien entendu, je vais, pendant qu'on va aller faire le trajet, je vais vous parler de l'origine du carnaval. Mais avant de parler de quoi que ce soit, je vais vous montrer la carte du jour comme toujours. Alors nous sommes ici chez Stock, on va sortir ici, on va prendre l'autoroute et on va aller, euh, il y a à peu près 1h50 de route, donc il n'y a pas beaucoup au niveau euh, circulation et on va décharger au magasin Carrefour et non Carrefour, hein. bien entendu, voilà. Alors vous savez bien comment je fonctionne, bien entendu, waouh, putain on l'entend le moteur, waouh, hein. 20 dieu alors, oui, c'est des yaourts, bien entendu. Alors, nous, on va se mettre à l'intérieur du camion. Alors, cette fois-ci, j'ai acheté un, un camion. Je viens de l'acheter. J'ai acheté un camion tout neuf, celui-ci. Le DAF XF 105.510 Super Space Cab. Alors, bien entendu, c'est l'intérieur euh, exclusif avec GPS et radio. Euh, GP, euh, GPS et la radio, bien entendu. L'effet de détresse, hein, ça, ça ne change pas, hein, bien entendu. Euh, ça, ça, ça ne change pas, tout simplement. Alors, on va aller, euh, on va commencer à rouler, si ça ne vous dérange pas. Mais, on va rouler, parce que, il faut bien qu'on roule et il euh, faut qu'on aille livrer ces fameux yaourts. Alors, combien il nous reste de route Alors, on a 1h50 de route et il reste 6h39, c'est bon. C'est bon. De toute façon, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup à faire. Et c'est vachement bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de, du carnaval. Alors, vous savez ce que c'est que le carnaval, hein. Les beignets, les chars, euh, les gens, les, quand vous avez un, lorsque vous avez, lorsque vous participez à un carnaval, bien entendu, euh, vous, euh, dans, les gens vous lancent des bonbons, etc. Bref, etc. Mais moi, je vais vous parler de l'origine et qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, etc. Parce que vous ne savez peut-être pas d'où ça vient. Voilà. Alors, l'origine du carnaval. Le carnaval est une période de divertissement pendant laquelle l'ordre... Hop là Pendant laquelle l'ordre euh, établi et la distribution des rôles sont... Un, sont euh, un renversé. Alors, depuis l'origine du carnaval, les conventins et les règles sociales sont modifiées, bousculées et oubliées, et c'est pourquoi cette fête continue de, sédu continue de séduire encore aujourd'hui. Le roi devient un noble habitant, le mendiant est sacré roi du carnaval, Chacun se promène, masqué ou grimé, et se cache derrière son masque pour faire ce qui lui est interdit en temps normal. Le carnaval précède le mercredi des cendres et le carême. Le carnaval se déroule en hiver dans l'hémisphère nord, mais sa, date se dé, euh, mais sa date est mobile puisqu'elle dépend de la date de Pâques. Le carnaval commence le jour de l'épiphanie, jour des rois, et se termine le jour de Mardi, de Mardi Gras, jour des, euh, jour des rois, et se termine le jour de Mardi, de Mardi Gras, veille du mercredi des cendres. 
Le, le point euh, culminant est le jour du Mardi Gras. Selon les pays ou les régions, le carnaval court durant toute cette période où il est limité sur une période donnée dans cet intervalle. L'origine du carnaval La tradition du carnaval est presque aussi ancienne que l'homme lui-même. L'apparition du premier homme masqué remonte au paléolithique moins de 15 000 à moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle date de la découverte de l'homme au masque dans la grotte des Trois Frères en Ariège, en France. En fait, on ne connaît pas, on ne connaît pas la signification du masque à cette époque, mais on sait qu'il existait déjà. Le carnaval moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, trouve ses origines en Europe où il s'est développé avant de se répandre dans le monde entier. Les origines du carnaval sont multiples, comme toujours les plus anciennes connues remontent à l'Antiquité. Attendez, on va tourner à gauche, attendez, on va mettre mon clignotant, comme ça l'autre qui voudra, euh, qui voulait me dépasser, il peut oublier. J'avais quelque chose Non, j'avais rien. Alors, alors, comme de nombreuses fêtes, le carnaval doit ses origines à l'Antiquité et à l'Église catholique. Dans sa volonté de s'imposer comme seule religion, l'Église catholique a dans, un, a dans un premier temps lutté contre des pratiques qu'elle considère comme idolâtres, puisqu'elle les a progressivement récupérées et intégrées aux pratiques et croyances catholiques. L'Antiquité avait-elle déjà son carnaval Dans l'Antiquité, on trouve de nombreuses fêtes pendant lesquelles l'ordre est, est euh, établi et renversé, que ce soit dans la culture babylonienne ou dans la culture grecque ou romaine. Ces fêtes se déroulaient principalement à la fin de l'hiver pour élever le retour du printemps de la fécondité et le réveil de la nature. L'ancienne Babylone et les, sac et les sacrés saturnales. Dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, il existe une fête des, des rôles et des pouvoirs dans l'ancienne Babylone s'appelant les Sacés. Les Sacés étaient des fêtes équivalentes aux Saturnales. Euh, les sacés étaient en l'honneur de la déesse Anna Anaïtis. Durant cinq jours, les rôles étaient renversés entre les esclaves et leurs maîtres. Lors des sacés, un condamné à mort devenait roi pendant cinq jours avant d'être exécuté. Attends, on va juste regarder quelque chose. Ouais, c'est bon. Je peux me mettre là, moi. Voilà. Les origines du carnaval et la Grèce. Les Dionysies, les Dionysies honor, euh, honoraient le dieu grec Dionysos, dieu de la fécondité, du vin et de la végétation. Ces fêtes se déroulaient à la fin de l'hiver. Pour célébrer le retour du printemps, cette fête durait cinq jours et après un défilé à travers les champs, les cérémonies étaient consacrées au théâtre, aux mascarades et aux mimes du mariage sacré du Dionys euh, Dionysos et de son épouse. Les origines du carnaval et Rome Les Saturnales romaines étaient de grandes fêtes célébrées à Rome pendant le solstice d'hiver en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Comme dans des sacs, dans des sacées labi, euh, babyloniennes, les Saturnales euh, inversaient les rôles entre les esclaves et les maîtres durant un à huit jours selon les époques. 
Euh, les esclaves, oh putain, je vois comme un buisson. Les esclaves devenaient les maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait l'égalité qui existait à l'origine, euh, qui existait à l'origine entre les hommes. Un roi de pacotille était élu, puis vers le IVe euh, siècle, euh, de bruyantes mascarades était orga organisé à travers toute la ville. Quel lien entre le carnaval et Esther et, et la fête juive de Purim La fête juive de Purim célèbre l'histoire d'Esther qui a sauvé les Hébreux euh, de Perse et de Médie en contrant les projets d'Aman qui voulait les exterminer. Alors, attendez, il faut que je me mette ça à votre gauche, moi. Voilà. Voilà, nickel. Alors, on va juste s'arrêter là. Voilà. Alors, Purim est célébré chaque année durant le mois d'Adar, qui tombe en février ou en, ou en mars, le calendrier juif étant un calendrier lunaire. Purim n'est pas une origine directe du carnaval, mais procède du même type de marche. On retrouve notamment euh, le déguisement, la joie et surtout l'inversion des rôles et la possibilité de transgresser les règles. Pendant Purim, tout est permis. En réalité, certains rites de la fête de Purim ont été instaurés au Moyen-Âge, peu après l'officialisation du carnaval. Le carnaval au Moyen-Âge. Dans un premier temps, l'Église condamnera euh, les manifestations carnaval, euh, carnavalesques héritées des Saturnales romaines, puis ne pouvant s'y opposer, elle les récupéra. Euh, s'y opposer, elle les récupéra. Les traditions et pratiques héritées des Romains ont donné la fête des fous, l'enfant évêque et enfin le carnaval. La fête des fous, qui est l'élection du roi euh, de Pacotti, marque l'inversion des, euh, des rôles et le reversement des pouvoirs. Cette fête perdure aujourd'hui dans l'épiphanie. Le 28 décembre, à l'occasion de l'office des saints innocents, euh, de saint innocent, un enfant évêque célébrait l'inversion de l'ordre établi en défilant à la tête d'un cortège euh, d'un cortège d'enfants et réclamait son dû aux portes des maisons. Peu à peu, les fêtes à l'envers sont soit interdites, soit euh, canalisé et limité au carnaval. Le carnaval devient sou euh, souvent une lutte. Ah, attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, attendez. On va faire ça comme ça. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Alors, avant qu'on arrête là, on va juste... Euh, donc, euh, est limité au carnaval. Donc, sont soit interdite, soit canalisée et limitée au carnaval. Le carnaval devient souvent une lutte entre les forces infernales et le bien. À la campagne, on fabrique souvent des mannequins de paille qui finissent brûlés à la fin de la fête. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo sur... L'origine du carnaval. Alors, on va décharger la marchandise. Euh, des, voilà, on, a, on va décharger les yaourts. Euh, voilà, donc là, on a fait. Voilà, donc c'était vraiment une, une petite livraison. Hein, ça n'avait rien de, de spécial, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. Le lien du mode sera bien entendu dans la description. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2. 
le chemin du routier épisode 87. Abonne-toi, ciao